Hello， 大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小渊。今天我们讲个非常狗血的案件：一位帅小伙在吃了老板娘的烤鸭后，自己变成了床上的鸭，还把老板娘活活烧成了烤鸭。故事发生在中国黑龙江省的上智市。1 9 7 7年，当地小村庄的一对夫妇生下了他们的第一个儿子。因为自己本身没有什么文化，所以夫妻两人给儿子取了个很有意思的名字——于文海。他们希望儿子长大后能好好读书，走出这个偏僻的小村庄，用知识改变自己的命运。因为如果只靠务农的收入，一家人的生活是相当的拮据，甚至根本就没有可能跨越阶层。可对于穷乡僻壤的小村落来说，改变贫穷魔咒的，往往不是自有黄金屋的书籍，骂也骂过，打也打过。可于文海就是不喜欢读书，这种原本就无心向学的态度，在遇到村里的攀比分之后，于文海的心思也就离学校更加远了。他有个初中女同学，出去打工几年之后，就穿金戴银回到老家，还给父母盖起了大瓦房。尽管村里人传言，年纪轻轻就在外面挣了这么多钱，这多半是靠做小姐挣来的。而对于学习不好的余文海来说，唯一走出大山的出路就是外出打工。1998年，余文海告别父母，离开了生活了二十多年的老家。而在这之前，他一直都没有离开过大山。第一次来到繁华的城市，别人眼中再熟悉不过的车水马龙，却让余文海有点害怕。穿着一身土的不能再土的衣服，余文海一脸茫然地穿梭在城市里。看到穿着大胆、身材姣好的女性，他总会忍不住偷瞄几眼。对他来说，诺大个冰冷的城市，这些女孩是余文海唯一能够找到的热心了。由于没有什么特长，余文海只能经常奔波各地找工作，挣钱不多，而且还非常辛苦，常常是在一个地方干了几个月，他就不干了。他觉得自己不可能一直打工，即使每天醒来之后，他依然是个打工仔。2001年8月，闯了两年社会后的余文海就来到了首都北京，在一家酒楼里当服务员。也许是余文海的形象比较英俊，人也比较老实，所以他很快得到了老板的信任，被安排跟一位大姐负责进货。这位大姐名字叫做郭彩虹，一个五十岁的已婚中年妇女，是酒楼老板的嫂子，自己还在附近开了一家烤鸭店。而在这家酒楼里，除了老板，就属她的权利最大。因为采购工作并不忙，所以为了打发无聊的时光，刘本海和郭彩虹两人总是喜欢凑在一起闲聊。接触一番之后，郭彩虹就发现，刘本海虽然看起来长得灰头土脸。但只要在穿着上稍微打扮一下，谁都看不出他是从大山里出来的。最重要的是，这个小伙子非常的幽默风趣，而且又善解人意。有一次，郭彩虹忙完手头工作后，直接在酒楼里小酌了几杯。他看着今天打扮的特别帅气的余文海，郭彩虹就盯了他足足有一分钟，这让余文海觉得很不好意思。哎呀，郭姐，我身上是不是有黄金呢、啊？你怎么一直盯着我看呢、啊？在朦胧的醉意之下，郭彩虹就微笑着说道：“小鱼啊，希望我们能够一直这样相处下去，因为自从跟你在一起之后，我就好像找到了年轻的感觉。”听到这话，余本海就马上变得非常脸红。他知道郭彩虹说的是醉话，但俗话有说“酒后吐真言”。余本海觉得，也许郭姐对自己的确有意思，毕竟到了这个年纪的女人，无论在情感还是身体上，都非常渴望男人的呵护。看着眼前这位无比妩媚的少妇，余文海心里闪现了一些大胆的想法，可他很快就打消了这个念头。毕竟这种事情只能在脑子里想一下。也许是因为余文海性格比较直率和外向，所以郭彩虹很喜欢和他相处。他们开始了频繁的接触，而那段时间，郭彩虹觉得自己既像是童话中的公主，又有点像电视里的单身女强人，把英俊帅气的年轻小伙玩弄在自己的石榴裙下。他非常享受这种感觉。为了笼络于文海，郭彩虹以帮忙介绍对象为由，经常跟他套近乎，甚至暗示自己想当他的丈母娘。有一次，于文海到郭彩虹家里做客时
。关彩虹就把自己女儿的相片拿了出来，并搂着她说道：“我们以后就是一家人了。”余文海看了郭彩虹女人的照片，嘴上虽然说好看，但心里似乎并没有什么感觉，反倒是觉得身旁这位上了年纪的女人更加的有韵味。而更重要的是，超能力能够解决很多事情，而郭彩虹就有很强大的超能力。郭彩虹知道余文海喜欢吃烤鸭，就经常让女儿和丈夫预留烤鸭，自己没空时还让家人陪她一起吃。而对此，郭彩虹的丈夫也没太在意，因为妻子跟岳文海也算是东北老乡，就像俗话说的“老乡见老乡，两人泪汪汪”。而不知道从什么时候开始，郭彩虹就经常以老乡的名义给岳文海买东西。岳文海喜欢吃什么，只要说一声，他马上就会买回来。直到岳文海经常把工资往家里寄，自己舍不得给自己花钱，他就经常带他到商场给他买新衣服。因为平时比较注重保养和运动，所以很多导购人都以为于文海是郭彩虹的丈夫。听到这话，郭彩虹虽然口头上否认，但她的心里却一直把于文海和家里那头猪对比。同样是男人，怎么就差这么远呢？在人生地不熟的北京，郭彩虹的体贴和照顾让于文海很是感动。他甚至想过要认郭彩虹做姐姐。可对于郭彩虹来说，于文海就是她枯燥生活的一缕光。随着彼此之间越来越熟的关系，两个人的聊天内容也是越来越离谱。一直没有真正接触过异性的余文海有点不知所措，尤其每次郭彩虹说男女之事时，或者用挑逗的话语引诱余文海，暗示想跟他负距离接触时，余文海总是感觉到莫大的惊恐还有别扭。但是男人的天性又让他蠢蠢欲动，这个女人的年纪都已经可以给自己当妈了。要是继续和他这样纠缠下去，他肯定会擦枪走火。2002年春节前，实在受不了的余文海就辞去了酒楼的工作。他离开酒楼，主要是因为怕出事。毕竟钱是一个人的胆子，可自己一没钱二没事。他觉得郭彩虹就是个可远观不可亵玩的已婚少妇，即使自己对她的渴望再大，也不能随意靠近。岳文海前脚刚辞职，后脚郭彩虹的电话就马上追了过来。郭彩虹约他在动物园门口见面，岳文海想也没想就赴约了。两人一见面，郭彩虹就埋怨起岳文海，问他为什么招呼都不打就走人。岳文海直接表示：“我有点受不了你，我怕自己引火上身。”两个人一边走着一边聊着天。郭彩虹表示：“好女人都是男人调教出来的。”这种事情，你迟早也是要经历的，而且你作为男人，就更加不能躲避。说着说着，他突然趴在余文海耳旁说道：“小鱼，你跟我说实话，你想不想要我？”而这句非常大胆的话，直接就捅破了两个人原本就有点暧昧的关系。余文海立即就没有了任何顾虑，他马上在动物园对面的一家旅馆里开了个房间，而余文海把自己的第一次交给了一个五十岁的已婚少妇。初次接触女人，余文海感觉到很奇妙。一般缠绵后的郭彩虹觉得自己的青春似乎被重新焕发，在情感和身体上，她对于余文海的渴求也更加的无所顾忌。不过，两个人对这种偷偷摸摸的感觉始终觉得不太安全。于是，郭彩虹就租了一间地下室，隔音很好，隐蔽性也很强。而这个暗无天日的密闭空间，直接就成为了两人释放天性的秘密基地。渐渐的，余文海内心就发生了微妙的变化。他从感情上越发的依赖郭彩虹，别人是一日不见如隔三秋，余文海是一刻不见如隔三秋。而另一边的郭彩虹，他只要一有时间，就会急不可耐地跑到余文海那里去。被包养后的余文海就再也没有外出工作，每天燃心岁月就是为了伺候郭彩虹。衣来伸手，饭来张口，今天三百，明天五百。把这位五十岁的少妇伺候好了，有时候还会有额外的礼物。这一天天的日子过得别提有多滋润了。而在郭彩虹忙着跟余文海颠龙倒凤时，郭彩虹的丈夫正在忙于打理自家的烤鸭店。妻子的一些反常行为起初并未引起他的注意，因为两个人已经走过了二十多年的婚姻，彼此之间都非常的放心。况且女儿已经二十多岁了，在丈夫的心里。郭彩虹永远都是自己相濡以沫的好妻子。每次妻子说让自己陪老乡于文海吃烤鸭时，他都毫不犹豫地答应了
，桌上吃鸭，床上吃鸭，这种无休无躁的日子就这样过了好长一段时间。每当月光海与郭彩虹亲密接触时，他就会有种九十肉林的欲仙欲死。而更为重要的是，自己再也不用出去奔波了，再也不用当那个苦逼的打工仔。被人用钱包养的日子实在是妙不可言，而对于以为人气的郭彩虹来说，偷钱的滋味就好像是会令人上瘾的毒品，让她实在难以忘怀。她无法割舍躺在岳文海臂弯里的那种满足感。岳文海也经常对她说：“和你在一起，我觉得自己是天底下最幸福的男人。”听了岳文海的话，郭彩虹很是陶醉，只是每次离开地下室后，她的心里就会感觉到无比的空虚。当然，也会为自己的放纵感到羞耻，还有一种罪恶感。毕竟这是在把自己往欲火上烤，稍柔不慎就会被烧得体无完肤。后来，由于自家烤鸭店越来越忙，郭彩虹根本就抽不出时间出去偷欢。在新鲜的刺激过后，他对于文海的欲望也越来越低。纵使坐过山车的感觉再刺激，也总会降落到地面。余文海原以为郭彩虹是太累了，或者身体不舒服，但时间久了，他才发现郭彩虹对他日渐冷漠。在经历过偷情的刺激后，郭彩虹明白自己始终还是要回归到家庭。相比较于一时的多巴胺，丈夫和家庭以及自己的名声才是最重要的，所以他下定决心要断了这段孽缘。二零零二年五月，一向对于余文海言听计从的郭彩虹在恩爱后，突然开口说道：“小鱼，我家烤鸭店的生意越来越忙，得好好经营。以后我估计没有时间来你这里了。我们俩以后各忙各的吧，就此分手好不好？”突如其来的分手让余文海感觉到了前所未有的危机，他直接和郭彩虹吵了起来：“难不成我在你眼里只是一只鸭吗？”争执不下之际，余文海就提出了一万元人民币的赔偿。不过郭彩虹只给了四千块，而自此之后就再也没有主动联系他。岳鹏还以为郭彩虹提出分手只是说说而已，直到后来郭彩虹再也不露面之后，他才知道对方是认真的。可若叶已经习惯了吃软饭，所以岳鹏还觉得离开郭彩虹后，自己不知道怎么样才能过上衣食无忧的日子。后来某天，岳鹏还就主动打电话约郭彩虹出来讨说法。见面后，岳鹏还显得非常的激动。他说道：“我本不该找你，可是我总觉得我们好像有点问题。我怎么能够和你这样的女人在一起呢？你得给我一个说法。我们不能这样就直接结束了，不然我就去跟你丈夫说，让你丈夫知道你是个什么样的女人。”他看到这小伙子居然敢威胁自己，郭彩虹直接没有了好脸色。他用带有威胁的语气说道：“现在社会上两小白脸的人多了去了。”给你点钱就完了，你还想怎么样？两个人的谈判就这样不欢而散。郭彩虹觉得，一个农村打工仔不可能会闹出什么大动静，但是后来发生的事情完全出乎了他的意料。岳鹏海三番五次的到郭彩虹烤鸭店去，开始的时候还不敢把两人偷情的事情说出来。而别人问起来，刘文海就说自己是来找郭彩虹的女儿。那既然得不到你，那我就对你的宝贝女儿下手。他直到有一天，郭彩虹的女儿把他给臭骂了一顿。而满肚子火的刘文海就给郭彩虹的丈夫打电话，要跟他谈判。但郭彩虹的丈夫一口就回绝了：“你以为你是谁？我跟你没有什么好谈的。”说完就把电话给挂了。他以为刘文海是要纠缠自己女儿。而这时候的他根本就没有想到，余文海想谈的事情跟妻子有关。被骂了一顿后的余文海一肚子火：“我可是睡过你老婆的人，你居然敢这样敷衍我！” 2002年6月26号晚上，余文海就带着一把匕首来到了郭彩虹家门口等她。接着，郭彩虹最不愿意看到的一幕发生了：自己和丈夫被余文海堵住去路，他的手里还拿着一把尖刀。他一上来就拉着自己的手说道：“姐，我们两个谈一下。”为了不让丈夫误会，郭彩虹就直接怒斥了于文海，然后就装作什么事情没发生那样就跑了。而看见于文海拿着尖刀，郭彩虹的丈夫就冲了过去：“你算老几，敢威胁我老婆？小心我揍你！臭小子！”而被这么一骂，于文海顿时就感觉到头晕脑胀，大脑里一片空白。他举起尖刀就向郭彩虹的丈夫刺去。
。郭晓红的丈夫拿自己的手挡了一下，那接着，他就来到了警局报警，而意图伤人的余文海也因此进去吃了十五天的牢饭。回到家里，郭晓红的丈夫一肚子火，他对妻子大声怒吼：“我现在是不是胃不饱你，你居然敢在外面偷吃？”在丈夫的追问下，郭晓红如实交代了自己跟余文海的事情。面对背叛自己的妻子，丈夫脸色铁青。虽然他很想扇妻子几巴掌，但最后也只甩下了一句话：“你下一步打算怎么办？”郭彩虹本来以为于文海进去吃几天牢饭，然后就会变得老实一点。可他不知道的是，此时的于文海已经变成了一个复仇者。他认为自己是受害者，明明是郭彩虹引诱自己犯罪，最后却是自己吃了牢饭。当时在床上有多快乐，现在就有多痛苦。在看守所里的每一分钟，他都想着出狱之后怎样报复郭彩虹。二零零二年七月十四号，刚刚从看守所里出来的余文海，就在北京西郊市场买了一包耗子药，原本想在小树林里服药自尽，但后来他觉得这样做太便宜郭彩虹了。这时候他就萌发了一个恶毒的念头，决定火烧烤鸭店，跟郭彩虹同归于尽。来到超市，他买了一把菜刀、一把尖刀，还有一个塑料桶，以及在路边加油站买了三十块钱的汽油。而当天傍晚，余文海出现在郭彩虹的烤鸭店门口，他一进门就把汽油桶放在门口。看到郭彩虹，余文海叫了一声“大姐”。郭彩虹一看余文海又来纠缠自己，就非常的生气：“你又来干什么？”话还没有说完，他就顺手拿起一根铁棍，准备朝余文海挥去。被惹怒的余文海就用刀狠狠砍向了郭彩虹，而接着余文海就拿起汽油桶，把汽油全部倒在了烤鸭店还有郭彩虹身上，最后拿出打火机轻轻一点，地上马上就燃起了一串大火。周围邻居发现起火后，立即报了警，并且找人灭火，可是大火丝毫就不给他们情面，一直在拼命舞动。在大火中，余文海先后吃下了随身携带的三包老鼠肉。接着拿起尖刀扎向自己的腹部，同时试图割腕自杀。而在熊熊燃烧的大火中，余文海就像一只被烤焦的鸭子，一下子就昏死了过去。而当时郭彩虹的丈夫正在屋里睡觉，被叫喘声惊醒后，他推开门就看到大厅里着了火。伙计告诉他，刚才有个男人砍伤了老板娘，然后还放火烧餐厅。郭彩虹的丈夫隐约看见妻子躺在一个墙角里，身上还燃着熊熊大火。他赶紧让伙计帮忙灭火，并试图将妻子从火中拉出来，但可惜还是没能救回妻子。扑灭大火后，余文海的肚子上就满是黑血，他被送到了医院抢救。所幸抢救的及时，他侥幸活了下来。而在审讯室里，他承认了自己的所有罪行。二零零二年十二月十二号。北京市第一中级人民法院就做出了判决，余文海因为犯故意杀人罪，还有纵火罪，被判处死刑。二十五岁的余文海，这个爱吃北京烤鸭的打工仔，在五十一岁已婚老板娘的引诱下，心甘情愿当了一只鸭。当软饭不能继续吃下去的时候，他做了错误的选择，拿起了汽油还有尖刀，把情人活活给烧成了烤鸭。我是小编，我们下期再见。